esta, este taller lo vamos a estar haciendo en español. ¿Por qué no estamos haciendo este workshop en español? Ya saben, tenemos aquí una cinta que va a estar traduciendo. Y tenemos una cinta que va a estar traduciendo en español. Bueno, hoy estamos aquí. Today we're here. Porque queremos hablar mucho de las experiencias y del trabajo este organizativo. Because we're going to talk about people's experiences in organizing work. Este, y tenemos dos personas. Two people. Que ellos tienen 100 años de experiencia sobre el trabajo organizativo. Mm. Who collectively have 100 years of experience in organizing <laughs> Es una experiencia increíble. So it's an amazing opportunity. Es una experiencia donde podemos aprender mucho. An experience where we can really learn. Y nos va a ayudar todo esto para seguir este, poniendo más baterías a nuestro trabajo organizativo. And will help us to sort of increase the battery life of our, our organizing work. Pero también nos tenemos que preguntar. But we also have to ask ourselves. ¿Por qué tenemos acá esta gente de experiencia? Why do we have these people with such experiences here? Y donde vemos que hay mucha gente nueva hoy acá. Especially when we have such new people in the movement. Y sabemos que en esto tenemos varias contradicciones. You know, right now we know that in our country we're seeing a lot of contradictions. Una de ellas es, One of these contradictions. Al Moreno, we have the first black president. En la Casa Blanca, in the White House. Pero también este, en los últimos años. But also in the last year. Tenemos las deportaciones más altas. We have the país. highest rates of deportation cada, that our country has cada, faced. Cada año tenemos 400, immigrants Every year there's over 400,000 immigrants deported. Y, bueno, por qué esto. You have to ask yourselves, why does this happen? Another thing is in the 1860s. Por ejemplo, en los años, en 1860, in the 1860s este, la afroamericana consiguió la, la ciudadanía. The African American community was able to get citizenship. Pero más años después, but many years later, tienen el nivel de encarcelamiento más alto en todo el país. They have the highest incarceration rate in the country. Y el nivel más alto también de pobreza. And also the highest poverty rate. ¿Qué se dará esta otra contradicción? Why does this contradiction happen? Y la otra es, and the other is, este, vemos cómo los tratados comerciales, vemos que este país sí puede circular su dinero. We see that through trade agreements, this country can circulate its money. Eh, y pasar los tratados de libre comercio and pass trade agreements es en otros países in other countries pero no permite que la gente trabajadora but it won't allow working people este pueda venir y pueda circular en este país so come and circulate within this country entonces mm -hmm. por qué estará pasando eso so why is that happening entonces sabemos que pasan estas contradicciones you know that these contradictions entonces, happen entonces lo, lo que vamos a hacer so what we want to do una pequeña actividad just a quick activity tenemos Cuatro, cinco minutos. We have four or five minutes. Para hacer esto, vamos to a hablar this, con nuestro vecino. We want people to talk to their neighbor. Y vamos a hablar por qué es, de estas contradicciones. And say why do you think these contradictions happen? Y después vamos a tener unas preguntas, unas, unas respuestas a esto. And so then we'll take a couple of responses from the crowd. ¿Estamos listos? Are you ready? Yeah. yeah. Okay. Entonces hablemos con los invitados. We know we have limited time. Este, entonces vamos a a escuchar nada más cuatro respuestas. So we're only going to listen to four Así answers. Si tu respuesta es una de las mejores. So if you think your answer is one of the best, go ahead. Si la respuesta no es tan buena. We're not going to get. Okay. So one, two, three. Okay. 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 What I said was that the contradictions are actually very inherent to what I think of as the economic system that this country relies on. Lo que yo dije es que, que las contradicciones que se dijeron, de hecho, yo creo que son muy indicativas del sistema económico del que depende este país. And the contradiction is the images that we sell. Y las contradicciones son las imágenes que vendemos. And then the realities that we need to sustain those images. Y la, la, las realidades que necesitamos para sustentar esas imágenes. Wait, 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 wait. Go ahead, say it. So, say it. So, so to sustain that economy is based on the exploitation of other people. Yeah. Amen to that. Okay. There it is. Yeah. <laughs> Sí, nosotros hablamos con las compañeras acá. We spoke with the group over here. Y uh, llegamos a la conclusión de que 
necesitamos un cambio de sistema porque no importa que esté un presidente afroamericano cuando el sistema es el mismo sistema opresor. No importa que el día de mañana tengamos un latino, tengamos un somalí. Eso es lo que necesitamos que cambiar es el sistema, no necesariamente la cara del presidente o la cara del presidente. And it's very interesting because our answers are the same as the other group. <laughs> <laughs> so need, yeah. no need to take up time. It's the same. <laughs> 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 great, great minds think alike. Yeah. 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 NAFTA before the model of NAFTA uh, was established in Mexico. The, uh, over a 10 year period, I've collected data, and the conclusion of NAFTA is that three main corporations benefited from NAFTA. Now, the contradiction that somebody here raised and that we kind of came out, I'm not sure I have the answer. We have uh, NAFTA provides for the exchange of, of goods and produce, but not people. And that the U and the European Union allows people to cross borders according to labor need. I'm stating the contradiction. I don't know what the conclusion is, except that I'm not in favor of free trade agreements. <laughs> They're not free. Entonces la, la compañera está diciendo que, que ella es todo, todo, todo de los, los tratados de libre comercio desde que se, se tomó lugar NAFTA, ¿verdad? Y que aunque hay un, un tratado de libre de productos o de bienes, no lo hay de gente, ¿verdad? Y que los análisis y la información que ella ha recopilado demuestra que hay tres compañías grandes que fueron las que más beneficiaron de NAFTA, ¿verdad? Mientras que la Unión Europea sí permite que haya... Este, intercambio también de personas y, y migración de personas. Dice que está nada más está diciendo la contradicción, no necesariamente tiene la respuesta, pero lo único que sabe es la conclusión a la que llega es que está en contra de los tratados de libre comercio. Vamos a ir con la última. Aquí platiqué con mi vecina, pero prefiero que ella lo diga mejor. Compañera. Si se puede. Si se puede. Bueno, pues hemos hablado un, un poquito porque yo soy maestra y um, soy maestra de, de GID y, y tengo dos poblaciones a que enseño. Una población es de refugiados uh, de Latinoamérica y África y luego tengo otra población que es americano, pero son afroamericanos y uh, africanos, bueno, haitianos. Y bueno, como maestra, tratando de incorporar los dos grupos ha sido bien difícil para mí, pero al final uh, mi conclusión ha sido que lo, las dos poblaciones eh, encuentran los mismos temas cada día, pero o sea que yo también nací acá y yo no tengo nada que ver con mis alumnos americanos que son reprimidos y, y están enfrentando muchas dificultades en este mundo. Y, y bueno, no sé la conclusión, pero es algo que, que ha sido súper interesante para mí este año. Yeah. As a teacher, she is a GED teacher, and she has two different groups of students. That are also in. One are refugees, most of which come from Latin America and from Africa. And the other are, are people who are Americans, and mostly African Americans but also exploited, and there's a lot of similarities. And as someone who was born in the United States, there still seems to be differences between being born in the United States and being exploited in the United States. And so that's just another of the contradictions that exist. Bueno, entonces, gracias por todos los que dieron esta respuesta. Thank you, everyone, for their answers. We know we only have two minutes. Thank you.
two hours for this workshop. Mm -hmm. And we only had about three contradictions to put on the table. Mm -hmm. But we know there are many, many more. And we're not here to resolve these contradictions. We know that they can only be resolved through organizing work. And that we don't have to work on our own. y de asistencia social. representativo de, de, de mi participación en el proceso salvadoreño, los que están asociados con los nombres importantes de las grandes asociaciones, yo fui dirigente del sindicato de maestros. Como representante del sindicato de maestros, <risa> pertenecí a una de las unificaciones de los movimientos revolucionarios de masas, el bloque popular revolucionario. Estuve en su dirección por casi 3, 4 años. And so as a, mem as a member of this organization, I was able to participate in a, in a bigger block. Bloque popular revolucionario. The popular revolutionary block. Um, and was able to participate there for about 3 or 4 years. En, a finales de lo, del 79. At the end of 79. La coyuntura política, el momento político. The political movement nos empujó a las grandes alianzas más allá de los movimientos revolucionarios. Pushed us to have greater alliances, more, further more than the revolutionary movement. Y pertenecí a la dirección de la coordinadora revolucionaria de masas. And I belong to the coordinating movement of the masses of the revolution. Y al frente democrático revolucionario. And the democratic revolutionary front. Entonces, logré pude estar 
o el pueblo me, me permitió estar en los organismos de dirección mayor del movimiento de masas de ese país. So the people allowed me to be at the direction of the, the massive movement uh, organizations of that time. Por contradicciones de orden político y situaciones económicas en el país. Because of contradictions in the political scheme and the economic realities of the country. En el 91 emigré a los Estados Unidos como viene la mayoría de Salvadores. In 91 I migrated to the United States as do many Salvadorians. Sin documentos. Without documents. Pero mi historial político me permitió un asilo político en los Estados Unidos. But my political history allowed me to apply for political asylum. Eso fue una fortuna, fue una ventaja que no tiene la mayoría de trabajadores. That was a fortune that I had that most workers do not have. Y, es, y mi, mi participación en el pasado me, permi in the past me permitió fácilmente tener vínculos con la conferencia de iglesias del estado de Illinois. Allowed me to have connections with the conference of churches in Illinois. Y ellos facilitaron el que yo condujera programas de educación y de asistencia social a los trabajadores del campo inicialmente. And they allowed me to have education and uh, popular education programs for farm workers in Illinois. Y actualmente trabajo en un pueblecito del área central del estado de Illinois. I currently work in a small town in the center of Illinois. Que tiene una diversidad de, de procedencias. That has a diversity of, of backgrounds. Por supuesto, de cultura. Of course, of cultures. Y trabajamos desarrollando la presencia cultural de los diferentes grupos, tratándolos de integrar a esta sociedad. And we, do, we develop trying to get the cultural presence of people so that they can integrate into the community. Eso les da una idea de, de dónde vengo, quién soy, y ojalá que eh, lo que traigo con experiencia de Salvador especialmente pueda servir. That gives you an idea of who I, who I am, where I come from, and hopefully my experience can help all of you today. <coughs> Detroit, Michigan, <laughs> and I presently live in Atlanta, Georgia, and I've been in Atlanta since 1979. Um, I grew up in the ghetto of Detroit, you know, um, five children in my family, and my father died when I was three. So, just the experience of growing up with a single mother really set a strong basis for my continual experience. And making the decision in 79 to move to the south of the U.S. was also an experience that really enhanced my ability to understand what's happening in this country. Basically, education, and not just school education, but political and theoretical education has been the thing that have sustained me over these years. Básicamente la educación y no la educación de la escuela, pero educación política y social es lo que me ha sustentado en estos últimos años. Okay. Un aplauso, mi amor. Okay, yo me voy a poner de ti. Quiero verlos a todos. Quiero que me miren. <laughs> eh, a mí me pidieron hablar de la experiencia en El Salvador. They asked me to talk about my experience in El Salvador. Pero estamos hablando de 35 y 40 años. But well, we're talking about 35 or 40 years back. Cuando vamos a hablar de, de antecedentes históricos. When well, we're going to talk about historical things. Una cosa importante. An important factor. Es situarnos en el momento donde nosotros estamos haciendo la reflexión del pasado. Y esta, este periodo de 40 años 
marca quizás los cambios más profundos que la humanidad ha sufrido. Y en un periodo demasiadas cosas han cambiado. Y la lectura del pasado no es solamente para hacer extra extracciones mecánicas y traerlas al presente porque la realidad ya no es la misma y las repeticiones no necesariamente son buenas si no las sabemos actualizar lo más complejo que ustedes como jóvenes tienen es actualizarse Is to become actual, to become present. No desprenderse de la historia. Not to separate from history. Porque quien se desprende de la historia. Because whoever separates from history. Tiene una regresión humana demasiado grande. Has a human regression that is too great. Wow. Esto, digamos, eh, puesto en perspectiva. This put in perspective. Para interpretar ese pasado de El Salvador, Salvador a, a mí me obliga me a, a plantearles algunas cosas centrales, esenciales. To say some central, essential things. Va, yo estoy admirado en esta reunión. I have admired in this meeting. Como la mayoría dijo, necesitamos cambio de sistema. The fact that the majority said we need a change in the system. Esa necesidad realmente no ha cambiado. That need has really not changed. Pero, but in the last 40 years, in the last 40 years, esto ha sido como enrarecido y confundido. This has been made more rare and more confusing. Viendo en el pasado en El Salvador, seeing the past in El Salvador, nosotros teníamos claro en la en el en el en el propósito fundamental. In the fundamental purpose que queríamos cambiar un sistema y queríamos construir uno que lo teníamos más o menos definido. Hoy es un poco más difícil. Sobre ese contexto, en El Salvador, como en todos los países del continente, hubo grandes movimientos sociales. Nuestro movimiento en particular tiene su momento de mayor ascenso a partir de 1975 a 1981 82 A ese periodo, mujer. Le anteceden siglos de movilizaciones of mobilization, para, digamos, primero respondiendo a la conquista, first responding to the conquest, después al periodo colonial, then to the colonial period, luego para conquistar la independencia, then to be able to get independence, y luego para confrontar y derrotar cada una de las dictaduras militares que por más de medio siglo se siguieron. Entonces estamos hablando de una experiencia larga. So we're talking about a long experience. Años 70. Años 70. 1970. Las dictaduras todavía tenían vigencia. There were still dictatorships in place. La democracia, aunque se hablaba de ella, even though there was talks of democracy, era algo que no tenía vida en la realidad del país. It was something that did not have life in the reality of the country. Eso provocó that provoked una reacción en el pueblo. A reaction in the power. La represión continua sobre el pueblo salvadoreño. The continuous retaliation and repression of the Salvadorian people. No, lo, no los quiero dormir. Cuando quieran interrumpir, me interrumpan. Y si tienen preguntas o si algo no me lo entienden, digan. I don't want to make you fall asleep. If you have questions or comments, just interrupt me. Todas esas esa condiciones, falta de democracia, combinada con represión. All of those conditions, not having democracy, repression. Fraudes electorales. Electoral fraud. Pobreza. Poverty. <coughs> marginalidad. Marginalization. Creaba las condiciones para un gran movimiento político. Created the conditions for a huge political movement. 
Sin embargo, las condiciones However, the no producen los movimientos sociales social o los movimientos populares or the popular no más porque existe como contradicción. Se necesita una voluntad esencialmente política of essentially political will que estimule ese desarrollo organizativo. Esa es como la esencia de lo que estaba pasando en mi país. That was the of what was in my 1975, 1975 se viven a partir de esa fecha las coyunturas más significativas. No las voy a mencionar para ahora. Pero quiero resumir rápidamente algunas de las características esenciales de ese movimiento popular. Voy a usar para referirme a ese, a ese movimiento I will use to refer to that movement, el término de movimiento popular. The term popular movement. Porque al final me gustaría tener el espacio de relacionarlo con el con el con el con el, con el otro término. To relate it to the other term. Nuevos movimientos sociales. New social movements. Porque en esto se encierra. Because within this. Probablemente parte de la diferencia histórica. Probably part of the historical difference o probablemente ahí está un debate político que no está terminado that has not finished. Va, pero lo dejamos para we'll leave that to that. Eh, ¿qué características tenía este movimiento? What does this movement have? primer lugar First place. este movimiento pertenecía a una estrategia política this movement belonged to a political strategy a esa estrategia nosotros le llamábamos We call that political strategy. estrategia de guerra popular prolongada. Esa estrategia that strategy tenía por finalidad had as its finality hacer triunfar una revolución have a revolutionary triumph de obreros y campesinos of workers and farm workers, aliado con los diversos sectores de capa media que componían la sociedad salvadoreña. Aligned with the different sectors of the, the, the population of El Salvador. Esa revolución tenía como propósito that revolution had as its purpose, cambiar el esquema y el estado de las relaciones con Estados Unidos. Change the scheme and the type of relationship with the United States. Iniciar el cambio del sistema capitalista vigente en El Salvador, the of the that in El Salvador y construir el socialismo salvadoreño. Ese era, digamos, el marco de la estrategia. Okay. ¿Cómo llevar esa estrategia? That was strategy. How to take that strategy Se pensaba que era necesario un organismo conducto. Un partido. A party. La vanguardia. The vanguard. Donde estaban los hombres y las mujeres. Where the men and the women. Digamos como de mayor nivel. Of a higher level. En términos de calidad humana. In terms of quality of uh, human quality. Y de disposición de servicio a los demás. And disposition of service towards the rest. El esfuerzo de este partido iba a ser acompañado. The effort of this party was going to be accompanied by por una estructura militar, a military structure, por una estructura política hacia el movimiento popular, a political structure towards the popular movement, y una estructura internacional que conquistara la solidaridad. And an international structure that would get solidarity. Okay. Probablemente es difícil si ustedes no han vivido la realidad seguirme. No voy a tratar de aportar lo más, lo más que pueda. Probably it's difficult if you have not lived that reality to follow me. I'm trying to make it as short as possible. El, me voy a referir específicamente al movimiento social. I'm going to talk specifically about the social movement. El movimiento social tenía como principio. The social movement had as its principle. No solo el de encauzar a la población. 
not only to take the population into a place en función de la estrategia principal in function of the principal strategy también nosotros sabíamos que en ese movimiento we also knew that within that movement teníamos que impulsar la la lucha reivindicativa de las masas we had to be able to impulse the, the struggle of the masses the movement el concepto esencial era the essential concept was hacer una combinación to make a combination integrándolas integrating both la lucha reivindicativa y la lucha política the political struggle and the, the re reivindication mm -hmm. reivindication and the political struggle nunca se puede never to separate them <coughs> una de las características One otra of the, de las características another of the characteristics me han preguntado varias veces que cómo se llevó adelante la formación política de los grandes políticos. Es cierto que la escuela política existió. It's true that the political school existed. Es cierto que el partido jugaba un papel grande en el procesamiento del pensamiento político. It's true that the party formed a great role in the formation of the political mind. Pero la principal escuela the, the school, para educar y concientizar estaba en la lucha diaria de las masas. Was in the daily struggle of the masses. Estaba en la movilización, was in the mobilization, en la asamblea, in the en la huelga, in the strikes, en la toma de edificios, well, we took it, en la ocupación de calles o de tierras, the occupation of streets or lands, en todas las acciones, ahí donde estaba el desarrollo de la educación real. In all of the actions, that was where the real development of education happened. Otra característica. Another characteristic. Inicialmente, nosotros iniciamos, nosotros iniciamos. Initially, we started protegiendo la parte política de la población. Protecting the political part of the population. Con la que teníamos el mayor entendimiento. With which we had the most understanding. En la medida que crecimos, While we grew, expusimos we, a este sector de la población we exposed the sector of the population, con otros sectores de la población que tenían otro pensamiento. With other sectors of the population that had a different political way of thinking. En esto quiero hacer énfasis. I want to make, make an emphasis on this. La vida política. The political life tiene como razón principal has para a, su desarrollo. Has a primary reason for development ganar correlaciones de fuerza. Win correlationships of force. Quien no sabe ganar correlaciones de fuerza, whoever can't win correlationships of force, es difícil que triunfe en el plano político. It's difficult to triumph in the political sphere. Ya podrías explicar un poco qué es correlación de fuerza para todos. Oh. Va, aquí en el, aquí en este, la vemos 50, 60. Si aquí vemos 60 personas. Si aquí vemos 60 personas, there's so many people in this room. para poder llevar adelante un proyecto político y convertirlo en un proyecto de Estado. Y si vivimos en un sistema democrático, yo necesito tener la mayoría de los 60 para poderlo ejecutar. To be able to execute it. Eso es en esencia la correlación de fuerza. That in essence is the correlation Conquistar of the force. siempre la voluntad de la mayoría. To always have the will of the majority. Pues es una pregunta <coughs> más que todo personal. Yeah. O sea, ¿Por qué o qué lo llevó o lo impulsó a usted a entrar a este movimiento popular? This is more of a personal question. What really impulsed you personally to become part of this popular movement? Yo no me quiero desviar del tema, pero sí. voy a dar un espacio a la pregunta. Yo soy hijo de maestros. I'm a son of a teacher. La mayoría de mis tías eran maestras. The majority of my aunts were teachers. Y mis familiares, and my family members, papás y tías, fathers and aunts, fueron de los fundadores del movimiento magisterial en el país. Estuve con ellos casi desde los 10, 11 años. I was with them since I was 10 or 11. Participando en las actividades de organización, viéndolas, verdad, claro, como un hijo, como ustedes traen a sus chiquitos acá. Participating in the organizing efforts as anyone who brings their children to any effort like the one yeah. we have today. Ahí empezó. That's where it started. El seguir de cerca como estudiante. 
following the disputed very closely. Los procesos electorales. The electoral process. Y los otros procesos políticos que se desarrollaban en todo el continente. And the other political processes that were happening across the continent. Y hay hubo hechos grandes que nos definieron como generación. And there were large events that defined us as a generation. La revolución cubana. The Cuban revolution. El derrocamiento y asesinato de Allende en Chile. Taking down in the murder of the take the coup and the the murdering of Allende in, in Chile. Y otros. And others. Por ahí. No. So that's where it started. Pero pa, quiero quiero ir tratando de darle cierre a esto, ¿verdad? Para darle un espacio más a a a a usted. Me estaba refiriendo a la cuestión de correlación de fuerza. I was talking about the correlation of force. Porque quería hablarles también de, o dejarles mencionado otra característica esencial de este movimiento. Nosotros sabíamos que necesitábamos una política de alianzas y una política de unidad. ¿En qué diferenciábamos política de unidad y política de alianza? La unidad era con los más cercanos a nosotros los que tenían de alguna manera conciencia revolucionaria. Unity was among those closest to us, those who had a revolutionary consciousness. Las alianzas. Alliances. Con todos. With everyone. Los que pudiéramos impulsar programas inmediatos. Whoever could impulse immediate uh, programs. Say what? Con todos los que pudiéramos impulsar programas inmediatos. Whoever we could, could whoever could impulse immediate programs. Y teníamos un nivel más pequeño de unidad, de alianza. We had a level of Lo que le llamábamos unidad en la acción. We in Por ejemplo, una pequeña lucha reivindicativa, un incremento salarial, la defensa de una prestación social, la defensa de posiciones de trabajo. So, for example, a small action trying to raise a, a wage rate, trying to have a work site campaign. Todos estos mecanismos fueron utilizados en ese proceso. All of these were used in that finales de los años 70 y, finales del 79. At the end of 79. El movimiento experimenta su mayor crecimiento. The movement has its, its biggest growth. La salida de las clases dominantes internas. The exit of the dominant classes internally. Y de los Estados Unidos. <coughs> and from the United States fue dar un golpe de estado controlado por ellos y ofrecerlo como la alternativa de solución a los problemas que nosotros estábamos planteando. La claridad de la población, the of the la claridad de las organizaciones que sostenían el proyecto, the of the that were the program, nos the hizo project. no aceptar esa salida. Y avanzar and continue to advance en, el en el desencadenamiento de la guerra war, que continuó durante continued. los años 80 hasta la negociación en 1991. Me voy a quedar aquí porque no quiero. Eva, yo sé que es bastante. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Señor? What does that have to do with us today? <laughs> ¿Y qué tiene que ver eh, lo que yo he llamado como movimiento popular con los nuevos movimientos sociales? With the new social movements. Voy a tratar otra vez de ser lo más específico posible. I'll try again to be as specific as possible. En el pasado, In the past. El sistema capitalista the capitalist system permitía identificar con claridad las clases sociales. Allowed us to very clearly define social classes. Los obreros, workers, campesinos, people from, the, from agriculture, farmers, diversos sectores de capas medias, estudiantes, maestros, enfermeras, and different sectors like students and teachers and nurses. Y todos estos sectores and all of these sectors tenían una relación directa con la estructura de producción. Esto se acabó. 
con el nuevo sistema financiero, con la globalización de este sistema, con los mecanismos especulativos financieros para reproducir riqueza y con la, con la infinidad de mecanismos para comercializar mercadería con el ascenso enorme de la tecnología y el desplazamiento de un montón de gente de la estructura de poder del de trabajo y eso ha creado una diversidad de actividades de sobrevivencia en los sectores pobres. Of survival in the poor sectors. Es como que la sociedad like society, abajo se desordenó, has been disorganized at the bottom, aunque arriba even though on top, se mantuvo la misma clase, they have the same class, amplió sus privilegios, they have more privilege, redujo los, el, el papel del Estado they the role of the state, y lanzó fuera de la, de, del esquema de producción a miles y millones de personas en el planeta entero. And took out of the production system thousands and thousands of people in the entire world. Esa es la nueva situación. That's the new situation. Ah, por eso, That's why we're here. Eh, en estas condiciones, in these conditions, los sindicatos perdieron fuerza. Unions lost force. Mm -hmm. La búsqueda de destrucción del capitalismo y construcción del socialismo perdió fuerza. La relación de, de ese partido de vanguardia con los sectores populares perdió fuerza. Nuevas necesidades New needs en los sectores oprimidos in the oppressed sectors crecieron. Y, que, y han cobrado un, un nivel amplio de relevancia. Por ejemplo, for example, la lucha de los pueblos indígenas por sus derechos. For example, the, the of indigenous peoples for their rights. Las mujeres Women. reivindicando su papel histórico de género. Taking over the historical role of gender. Los que luchan por la contaminación ambiental. <coughs> Ninguno de estos grupos groups, los podemos tipificar como clases <coughs> en el sentido que lo hacíamos en, la, en, los, en el tiempo pasado. Sin embargo, estos movimientos However, están definiendo en mucho el rumbo actual del planeta. Are defining in a great way the, the direction and the role of this planet. Par de ejemplos. A couple of examples. Estos movimientos sociales. These social movements. Han tumbado dictaduras. Have taken down dictatorships. Estos movimientos sociales. These social movements. Han paralizado gran parte de los proyectos neoliberales, especialmente bloquearon mucho la privatización de las empresas que antes eran propiedad del Estado. Have been able to block a lot of neoliberal projects, for example, the privatization of many companies. Los movimientos sociales están teniendo un rol. Social movements are have a role. Nosotros estamos, al, desde aquí, estamos al frente de un movimiento social. Here, we're at the front of a social movement. Defendiendo los intereses de los inmigrantes a los Estados Unidos. Defending the interests of immigrants in the United States. No estamos defendiendo los intereses de una clase como lo entendíamos en el pasado. Cuando hablamos de inmigrantes a los Estados Unidos, When we talk of immigrants in the United States, hablamos de gente que lee y escribe y de gente que no lee. Hablamos de intelectuales we speak of intellectuals, y hablamos de trabajadores. And we speak of workers. Hablamos de profesionales, we talk of professionals, de técnicos, technicians, que lo que los une es la razón por la que están en los Estados Unidos y porque tenemos una identidad cultural, un idioma y otros elementos de esa naturaleza que nos convierte en un sector. Esta es la diferencia, digamos, para, ajá, entre los movimientos sociales y lo que en el pasado se llamó movimiento popular. Si los movimientos sociales son nuevos o no. If are new or not, 
No necesariamente. It's not necessarily so. Movimientos sociales fueron los que construyeron las independencias en el continente. Social movements are what kind of, what built our independence in our continent. Movimientos sociales son los que tienen tensionado ahorita la, a las dictaduras en el Medio Oriente. Movimientos sociales han sido los decisivos para construir la, lo, los gobiernos progresistas en el sur del continente. Los movimientos sociales han estado presentes a lo largo de toda la historia. Pero el periodo que leíamos del Salvador, But the we read about in El Salvador perteneció a una etapa del capitalismo to a, a part of que ya no existe. That no Pero cuando uno dice que un sistema ya no existe, nunca es de manera total. Siempre quedan raíces, residuos. Roots, bueno, me voy a quedar hasta aquí. Go Yo lo siento demasiado callado si hay alguna pregunta. I just do want to say I don't have a question, but I do want to say that it is an honor for us to have you here. Hey, y'all doing all right? Yeah. yeah. All right. Um, I'm going to try to do this a little bit different. I'm going to talk about different stages of my my experiences and try to extract from that some lessons that is that can help us in today's struggle. The three areas that I want to talk about in my experiences, one, in 1965, I went off to Vietnam. And then in 1969, I was a founding member of the League of Revolutionary Black Workers in Detroit. And then in 1986, I was the founding director of Project South, the Institute for the Elimination of Poverty and Genocide. Y luego en 1986 fui el, el director fundador del de proyecto SUP, el Centro, <coughs> el centro of para genocide. la Eliminación de la Pobreza y el Genocidio. So. Entonces. <laughs> <laughs> I mentioned that I grew up in Detroit very poor. So when I got my orders to go to Vietnam, in 1965, I really didn't know where Vietnam was. And I didn't know that there was a war going on in Vietnam. So you can imagine how shocked I was when I arrived. <laughs> and people were shooting at the plane that I came in. <laughs> But the thing about going to Vietnam, I consider it to be the best time in my life that I never want to experience again. <laughs> After I'd been there for a while, <coughs> some Vietnamese people asked me why was I there. <laughs> And I said, I don't know. <laughs> <laughs> they sent me there. <laughs> And then they asked, well, who were they? <laughs> And I said, no, my commanders. <laughs> But this really Um, made me begin to wonder 
Pero me hizo empezar a preguntar, what kind of person goes somewhere ¿Qué tipo de persona va a una parte and don't know why they're there? Y no saben por qué están ahí. <laughs> and then, y luego, you know, in Vietnam we used to have these um, duties where you had to go down to the water hole. En Vietnam teníamos unas responsabilidades de ir a, al pozo de agua and get water for the whole site. <laughs> so one time I had this detail. We went down to get water. And we found these flyers that said, Black Soldier. Why is it that in Vietnam, you march at the front of the line, but at home, you march at the end of the line? So when I read that, it really got me to thinking that, you know what, Jerome, you have not been thinking. And the lesson that I learned from that period was never ever find yourself any place that you can't explain why you're there. Second lesson, that it's your own personal responsibility to have some idea what's going on in the world. And those two lessons have stayed with me throughout my life. So when I got back home pues a mi casa, and, and went into the auto plants, y entre las de auto, one of the first questions that I asked my foreman was to give me a copy of the contract que me una copia del so I knew what the rules were. Para que eran las <laughs> and I don't know how many of you have ever worked in a, in a plant or a factory <laughs> or a field <laughs> or... But you know, word got around that some little young cat came in here and asked for a contract. <laughs> no one asked for a contract. So people began to look me up and say, man, what, what the hell you know about a contract? <laughs> and of course, I would have to say, I don't know anything about a contract. <laughs> But I know I better learn it. <laughs> and so that was sort of my experience from Vietnam to come into work. And so then we, a bunch of us working in the various plants throughout uh, Detroit, came together in 1969 and formed the League of Revolutionaries. I mean, the League of Revolutionary Black Workers. Y formamos la Liga de Trabajadores Morenos Revolucionarios. And that experience was like tremendous. Y esa experiencia fue tremenda. But the two things that I want to relate to you were. Pero las dos cosas que les quiero contar a ustedes son. Doing the, and we learned this really before we started the League. Y aprendimos esto en verdad antes de formar la Liga. Doing the 1967 rebellion la, in Detroit. La rebelión de 1967 en Detroit. You know, they, they instituted the curfew. And so no one could be on the street after dark. Except for the people who worked in the factories. We had a pass. And so we sort of looked at that and talking among ourselves and said, why are we the only people that can go out? You know, go out as long as we're going to work. <laughs> and basically that made us realize that we had some power. <laughs> that people who worked at the point of production <laughs> in America in the 1960s <laughs> had power. <laughs> and that's what made us realize that we had to organize at the point of production. <laughs> Now, the, um, the 
second lesson of that organizing period is <coughs> because we went through this whole process where we had a 10 point uh, program which included making sure that blacks got integrated into the leadership of the union and into the leadership of the company you know and that we had a voice in what went on in, in, in the plant and we realized that after a while about 1971 these demands were all met <coughs> We had black representation throughout the union and throughout the plant. But our work conditions did not change. Our exploitation did not change. The fact that the plant was totally unsafe to work in did not change. So that made us once again step back and say, something's wrong with this picture. And we realized that we didn't know enough about what was going on in our world to develop a really solid plan. And so what we decided we should do was to really get a handle on what this world really was made up of. So we went on a 18 month education retreat. 18 months. <laughs> education, now, you know, Y'all probably think that's crazy. <laughs> but we decided that if we could develop a plan that could be met and nothing fundamentally changed, then, then we had wasted much more time than 18 months. <laughs> And we knew that the only way that we could under, develop a plan that could be a changing plan, a fundamental changing plan, is if we did our best to understand the world in which we live. So that's what we did. We studied everything. But the most important stuff that we studied was theory. And that, I think, is the, is the thing that many people ask me, how do you stay in this struggle for 40 some years? And I think it's because we studied theory. We don't just understand the fight that we're in today. And that fight is always very important. But we also try to understand the long range fight <laughs> that can sustain you from fight to fight. So the big lesson is what's for us that not only must you have short term goals but you also have to have long term goals. And you have to have an ability to understand the connection between the short range goals and the long range goals. And the third period of my life, the founding of Project South, in the 1980s, had, has had a wealth of experience. The main thing is this question of leadership. I mean, what we found is that in order to be really clear 
and understand the path in which you're walking. It is always best to have collective leadership. That is leadership that can hold each other accountable. Leadership that has some kind of equality between them, some understanding. And leadership which is accountable to a base. If you have that kind of leadership, then no matter how confused you might get, and you will get confused, you will be able to carry on the organization and the struggle. The second lesson about Project South was that we learned something about education. You know, between the league and Project South, my education was mainly based on, you know, little study circles and collectives and things like that. What we realized in Project South is that if we were going to be, have a impression on the developing movement, our, our education had to affect literally thousands of people. So we went out and discovered popular education. And you know, popular education is one of those things that a lot of people use today. <coughs> but we, we understood it to mean that not only was it a broad spectrum of society, <coughs> it was education with an attitude. <laughs> it was education that was meant to liberate. It was education that took into account the whole of the situation. And it was education that was historical. That's the kind of popular education that we discovered. And we didn't discover it like Columbus. <laughs> because it, was been, it had been going on for a long time, particularly throughout the Americas. <laughs> One of our heroes. We discovered it by, by studying other people. <laughs> like Paulo Ferro, uh, Morris, Ho I mean, Horton, I mean, the Hollander. And other folks. So we didn't discover it. We learned it. The other thing about Project Sound is that it also made us begin to realize that there were some serious differences between the movement that was developing in the 80s and the 90s and the movement that we had been involved in in the 60s and the 70s. <laughs> and a lot of this has been talked about already. But I just want to mention a couple of things that make it different. The main thing is the economy. You know, we are dealing in a global economy, like we said, which means that our movement has to be global. Which means that we have to learn from the movements that have developed all over the world, which is much more advanced than the development of the movement here in the United States. It also meant that, you know, when I was working in the plants, 
We have thousands of workers tenemos, in that plant. Miles de As a matter of fact, the plant that I worked in in the 60s is still there in Detroit. De hecho, la donde yo en los 60, en But today they make five times the number of parts that we made. With 300 workers. Con 300 trabajadores. 300 workers. 300 trabajadores. What this means meant to us when we looked at this in Project Sound lo que esto para lo vimos a de Sur, is that something fundamental had happened in the economy. Es que algo había en la that basically has changed everything. Que ha todo. And the number one thing that it changed, well, I'll give you two examples. In the 1970s, <coughs> Production, uh, you know, actual producing things like cars and houses and all that, was 90% of the economy. By 1994, production was 10% of the economy. And what do you think the rest of the 90% was? Service. Financial. Financial. Sir, service. Sir, well, Sir, service you? isn't really production. Incarceration. <laughs> Say that? You said incarceration. Yeah, oh. for sure. <laughs> But in the economy. <laughs> Consuming. Consuming. Well, technology, of course. <laughs> But, okay. All right. <laughs> How do people make the most money now? They make it through financial shenanigans. <laughs> What caused the housing bubble was that they took these mortgages and bundled them up and sold them on the stock market. So, and, and so when it busted, when it blew up, Entonces, se puso todo esto, it didn't just blow up the housing market, no it also blew up the financial market. Si no, no el de las Speculation is 90% of the market. Speculation. So, that I think is very important in terms of how this movement is developing. <clears throat> the last thing about Project Sound, and it's very, very true today, and I mean, what we really summarize it as is that laws are a weapon. When you look at the history of laws, you will find that they institute laws whenever they need them. Immigration laws change <laughs> according to the need of the labor force. I mean, they will make it easy for people to come in <coughs> and then they'll shut it down. Laws are a weapon. And what we concluded from that, and not just, I'm trying to make this tight, <laughs> But when we looked at every struggle that had taken place in the development of this country, we found that in order to make advancements, you had to break the law. <laughs> Because they created the law. created the law to make us stop. And in order not to stop, you had to become an outlaw. So we're all outlaws. We're lawbreakers. The other thing that, that we learned that, that really, if you look at What's happening in this country? Lo que está en este país, you find that this period represents 
the attack on every advance made by previous movements. Mm -hmm. From the great labor movement of the 30s and 40s to the civil rights movement of the 60s and 70s, the women's movement, the whole shebang, there's an attack and a rollback on every advancement made. The conclusion we drew from that analysis is the same conclusion that most of you have come to. <laughs> and that is that we cannot reform this society. <laughs> the only step for us to take <laughs> is for fundamental change. <laughs> the capitalist system cannot provide us with the answers that we need. The capitalist system cannot eliminate white supremacy. Oh. And the capitalist system cannot eliminate exploitation. We have but one choice. We must be revolutionaries. Son movimientos que toman muy en cuenta la relación que tiene cada persona con la estructura del sistema productivo. Entonces, cuando, cuando desde ahí deducimos la, la organización popular, obviamente estamos organizando de capas medias hacia abajo, maestros, enfermeras, por separados, trabajadores, agrícolas, obreros. Y en el pasado le conferíamos a los obreros el papel de clase conductora. Pero con el desorden creado, al darle un espacio enorme a la, a la intervención de la tecnología <coughs> sin un razonamiento humano human y con la invasión del sistema financiero system, se ha provocado un desorden de lo que antes eran las clases sin embargo, siguen existiendo dos niveles de personas. Los oprimidos y los que tienen poder. Ahí, de, de alguna manera queda algo de las clases. 
Y yo creo que no es el momento de que nos metamos a la discusión teórica. Es un punto complicado. Hay que meterse. We have to get into it. <laughs> Pero te, hay que asumirlo con mucha responsabilidad. Mira, ahorita es fácil decir la vanguardia ya no sirve. Es fácil decir no más movimientos populares. It's easy to say, no more popular movements. No más lucha antisistémica. No more anti-systemic fight. Y mucha gente lo está diciendo. Es, es más, muchos de los que antes ten, eran luchadores antisistema. Hoy se han cambiado. Or, uh, today have changed. Hay una tercera vía a, a uh -huh. Uh -huh. de hacer los cambios dentro del sistema. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Pero los acontecimientos nos están enseñando gobiernos progresistas gobiernos progresistas que no se atreven a tocar a la empresa privada jamás le logran responder a los sectores populares me ha soltado la ley. <risa> Todos saben que en El Salvador se dolarizó la economía ya. En el 2000. Pero quizás muchos no saben que allá se cometió un homicidio. Nos mataron nuestra moneda. Nos, con, nos han condenado, ¿verdad? A que nos muramos de hambre. Yo soy un mecánico que en ese, antes de la dolarización tenía un taller de estructura metálica, tenía cuatro equipos completos, yo podía tener un equipo trabajando en un lado, otro en otro lado, pero cuando viene la dolarización empiezo, baja, total que por esa razón estoy aquí, cerré mi equipo de trabajo porque con la dolarización yo ya no podía obtener el material de trabajo y por eso estoy aquí. Briefly translate the question the, or the comment is really that I'm Salvadorian. When the currency was changed to be to the dollar, um, I used to be a mechanic. I used to have four teams of mechanics that used to work. I used to be able to sustain myself and make a living. When the currency was changed to the dollar, I was no longer able to do so. I had to close up my different teams and migrate to this country. Tratemos de ser lo más breve posible porque no tenemos tanto tiempo. Si vamos a dar un comentario que sea lo más breve posible, por favor, hay disculpen, pero ya saben yeah. el tiempo. Sí, ya lo escuchamos. You know, uh, you said that uh, the capitalist system is not going to stop the exploitation. It's not going to stop the slavery. <coughs> so, can we say, or you can explain us, if the capitalist system is against the humanity? El sistema capitalista no va a parar la explotación, no va a parar la esclavitud. ¿Podemos decir que el sistema capitalista es contra la humanidad? Y la pregunta es, si nos podemos en el 
cómo se ve ese liderazgo adictivo a nivel local y a nivel de las zonas blancas. La pregunta mía es para los dos. Y es este, ¿ustedes creen, para los dos, ¿ustedes creen que existe un movimiento social considerable y significativo dentro de Estados Unidos? Y si no, ¿creen ustedes que es posible? ¿Cuáles serían los obstáculos? ¿Cuánto tiempo nos llevaría para organizar una idea social de la ¿Cuánto tiempo por parte? Sí, sí, sí. Ninguno, pues no. Y si ustedes creen que existe un movimiento social significativo actualmente. Si no, creen not, que y si no lo hay, ¿creen que es posible? Si no, ¿creen que es posible? ¿Y cuáles los serían los obstáculos? What are the obstacles? ¿Y cuánto tiempo nos llevaría? 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 ¿Y And uh, my family comes from Mexico, and we have a. Uh, I, I start to see this. Uh, my, my, my family has been living there in North Carolina for about 10 years now, but I think that there's been this uh, pinning together of uh, communities from Mexico or immigrant communities with uh, African American communities here in, 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 the, in the in the east and the south. Uh, do you come across some of that animosity that is built, or that the type of clash that is happening because of? Whether it's a uh, you know immigrant doing uh, jobs for less money, and maybe that's kind of like uh, overseeing the struggles that uh, African Americans have, have reached here in the states. Uh, if you can talk about that, if that's something that you come across. Uh, la, la pregunta es para mm. Jerome, es que ahora dices que vives en Atlanta, está ahora mi familia, yo vivimos en Carolina del Norte, hemos estado viviendo ahí por varios años, este, sí, sí, ahí ya está viendo varias tensiones o que están poniendo la comunidad afroamericana en contra de la comunidad y mexicano, migrante, en ese país, entonces si él ha visto cosas similares, ¿verdad? a lo mejor debate sobre que si la gente inmigrante se va a trabajar por menos dinero, etcétera, y si lo ha confrontado y, y cómo, qué, cuál es su perspectiva sobre eso. <coughs> I just want to ask both of you to reflect on the present moment in the immigrant rights movement. Because we have to go back and do that work. So, uh, I'm just going to ask the question you can translate at the end. Or, so. So I guess the immigrant rights movement would be more of a social movement than a popular movement. Yeah. In 2006, millions of immigrants marched to kill Sensenbrenner. Well, that's because Bill, I wish you That was uh, an attempt to take every immigrant through the criminal justice system. So that effort was killed, and then we allowed the Democrats to basically do the same thing. Carry out the Republican strategy. That's one example of a contradiction. <laughs> uh, another is that <coughs> we have this idea that <laughs> quite far from being lawbreakers, that immigrants have respect for the law, they're people you know, who come here <coughs> to succeed at the American dream. <laughs> That's a lot of how this movement projects itself. Well, that means that succeeding at the American dream basically means stepping on somebody in the head. So 
no, I think there's a big challenge for us. It's good to be inspired by what you're saying. But how can we go back and change what we're doing as a result of what you're saying? y una lucha de conjuntos populares. ¿Cómo se puede eh, encajar los dos, las dos luchas? ¿Cómo podemos nosotros conseguir a nivel local una lucha política y una lucha de conjuntos populares? Entonces vamos a escuchar la respuesta de ellos. <laughs> Eh, esta no fue dirigida exactamente a mí, pero a mí me gustaría opinar sobre la cuestión del liderazgo colectivo. Uno de los problemas en este momento es que movimientos sociales, movimientos de izquierda, partidos políticos, casi no razón, casi no piensa en el asunto de valores. Entonces, muchos ingresamos a los movimientos de izquierda conservando intacto todo el individualismo que nos da el capital. Nosotros le dimos una gran relevancia al concepto de lo, del hombre y la mujer nuevos. Yo no estoy diciendo que hay que repetir eso. Tenemos que actualizar cosas. We have to be in the actual moment. Pero nosotros tenemos que privilegiar. El interés colectivo. The co collective interest con relación al interés individual si nos queremos realmente poner en función de la gente en cuanto al liderazgo específicamente es fácil ser líder sin control de nada sin que nadie me diga nada con mi propia moralidad a como me antoje llevarlo Manejando el tiempo a mi conveniencia. Contestando el celular solo cuando me conviene. Realmente el, 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 el liderazgo el colectivo implica pues, trabajar en grupo, trabajar con la gente, escuchar. Eso no significa que no van a haber figuras individuales. Pero las figuras individuales But más in, importantes de la historia de la humanidad son los que se han dejado hacer por sus pueblos. Really Martin Luther King, <coughs> Monseñor Romero en El Salvador. <coughs> y podríamos mencionar. Sí, una por una ¿Cómo? 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 Yo tengo una apreciación, no necesariamente es la mejor, ni tiene que ser la única, ni la que tiene que respetar. Pero esta sociedad tiene un problema. Los tiene un problema. Desde los años 60, 
principios de los 70. Los 60s y los 70s. Prácticamente la agenda social. Practically the social agenda. No hay sectores en gran cantidad que la retomen. There are no large sectors that take it up again. Nunca más hubo otra lucha como la de los derechos civiles. There was never again another fight like the social, the civil rights movement. Ya no volvimos a ver otro movimiento como el de los hippies con todo lo que le quieran criticar a ellos. Another movement is the movement of the hippies, whatever you want to criticize there. No volvimos a ver otra lucha como la que se montó para detener la guerra en Vietnam. We did not see another struggle to stop the war in Vietnam. Like Volvimos a ver lo de la, los grandes pasos de huelga ¿verdad? de los hispanos. Pero yo creo que deberíamos de ser conscientes But que ese momento de estallido no ha tenido la debida continuidad. Es decir, no se volvió a, a, a producir. Va, ahora, el compañero decía que, 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 que cuánto tiempo y que obstáculos. ¿Es imposible? Va. Claro que es posible. Las necesidades están. Pero ya les dije, solo porque las necesidades existen, la gente no se va a movilizar. Tienen que haber generadores. Y no creen que solo los generadores lo hacen todo. No. Pero se necesita. En este momentito, cuando la, 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 la población entera... Eh, es más educada por el sistema mediático y no por las instituciones que anteriormente estaban encomendadas a hacer eso Va, solo, solo una comparación la familia ha perdido gran parte de su rol educativo yo que soy maestro lo voy a decir así. La, la escuela ha perdido casi totalmente su función educativa. Claro que eso requiere de muchas razones. Las iglesias se han convertido en muy encaminadas al cielo y poco poniendo los ojos en la tierra. Say it again. No, no todas. No todas. Pero sí. I wanted to say a couple of things about both of these questions, but also about the question of, you know, why we have these kind of things. I mean, because the only reason we're here talking to you is because I want you to learn something from our experience that you can use back home developing this present social movement. And that sort of gets me into this question of social movements and whether we have one. I am of the belief that social movements, they arise and then they fall. Yo soy de las perspectivas que los movimientos sociales crecen y luego caen. But they're always around. Pero siempre están. This question comes up all the time. Esta pregunta surge todo el tiempo. You know, in the 1950s, people were asking, is there ever going to be a movement like the 1930s and 40s? En los 50 la gente se estaba preguntando si en alguna otra ocasión iba a haber un movimiento como los 1950 y los 40s. And then came 1960 with the Freedom Riders. Con los Freedom Riders. And all hell broke loose. <laughs> But you know, they call the 1950s the dead decade. There was nothing dead about it. <laughs> It's just that it wasn't being reported and people didn't have it in their popular consciousness. <laughs> so yes, it's not only possible that a social movement is going to become strong, 
but a social movement actually developed exists now in the United States. I mean, all you have to do is witness the U.S. social forums that have taken place over the last few years, which had like 15 and 20,000 people at them, and representing every front of struggle in the entire country. So a social movement exists, but it's got to become stronger, and that's where you come in. And that gets me to this other question of leadership. Because the only thing that I wanted to add is, when, when we talk about collective leadership, we also have to talk about what the role of leadership is. I mean, really, in my understanding, there's only two fundamental roles of leadership. One is to set the conditions for the development of new leaders. And the second one is to solve problems. If you're not solving problems and setting the conditions for new leadership, your leadership is not functioning. And collective leadership is the only kind of leadership that can do that consistently. So one thing you can do when you get home is to check out your leadership. <laughs> and this question of um, the tensions between the African American community and the Latino or immigrant community. I was having a conversation a couple of days ago with some people, including Sake. And the one thing we concluded was. That these folks, these people who rule this country, Esta gente que está este país, they've never come up with anything new. <laughs> that, they just, they just refurbish the same old shit over and over. <laughs> you know, because divide and conquer is their number one weapon. <laughs> I mean, under slavery. They had to make sure that the Native Americans and the Africans didn't get together. Because when they did, what you have is the Seminoles develop. And the three Seminole Wars that ensued based on the fact that the Seminoles were raiding the plantations and taking away slaves. Fought three wars with the U.S. Army and won the first two. I mean, ran their ass off. <laughs> and so it continues. Working people cannot, they cannot afford for us to get together. So, the way that that functions presently is by telling us that, first of all, you only come here to break the law, and you're taking all the jobs from black folks, and you're lazy and trifling. <laughs> the problem is, that's the exact same thing they said about us. <laughs> and so we sort of know that line. <laughs> but the thing that we have to do is to really make our unity deeper by not allowing just for the, lead, the preachers to meet. You know, and say that's a discussion between the immigrant community and the African American community. 
comunidad de inmigrantes, la comunidad afroamericana. But we, the people who are actually fighting on the front lines, Pero no solo los que estamos luchando las, en los frentes de batalla, have to get together que and actually discuss what are the problems between y de hecho, discutir us. Cuáles son los problemas entre nosotros. Because the one thing that I can say from my experience is, Pero lo que puedo decir de mi es once we discover the problem, we can resolve it. Una vez que cuál es el problema, lo we just have to make sure we figure out what it is. Nada más que cuál es. So yes, there is tension, and they create that tension. Claro que hay day in ellos, and day out. Ellos creen esa día tras día. But we can overcome that tension if we'll just allow ourselves the time to get together and figure out our course of action. And this thing about humanity, capitalism and humanity, well, you know, the, the Constitution of the U.S. says, one thing it says is that all men are created equal. <laughs> and this was a time when they were slaughtering the Native Americans, <laughs> enslaving the Africans, and keeping women 